。这伟帝还真瞧得起我们，居然为我们定制了法器。再这样下去，周身一旦损毁，将会四分五裂。云丹，这次换我来保护你们。走，快回来我们必须调头回去，来不及了。天兵抓走了严丹，会立刻回去复命。我早就看你有问题，我就应该杀了你。若不是你引来追兵，严丹也不可能被抓走。如果能由我自己换回他，我一定头也不回的跳下去。云墨，你现在杀了他也于事无补。越是这个时候，你越要冷静。一旦冲动的话，严丹只会更危险。醒了。早就听说严旦姑娘的奇艺冠绝三界，今日终于有机会和你对弈了。这是应渊兵书上的最后一局。你想利用我破了此局，来防范应渊的调兵布阵，对吗？听严旦姑娘的语气，似乎把吾当成了敌人。政见不同，方可成为敌人。你两次叛主谋私，背负了无数血债。你是三界共仇的罪人，修罗族还清。不错，我还清是三界的罪人。那应渊呢？他可是三界的功臣。他两次背叛你，叫你生不如死的时候，置你于不顾。那他这个功臣，和我这个罪人。孰优孰劣？我与他之间的事情我都清楚，他从来没有负过我。今日我在这里，也是自己的选择。倒是你，除了对得起自己，还对得起谁呢？你究竟使用什么样的方式来威胁陶子期，宁愿放弃自己的性命要帮助你的？吾从来没有威胁过陶子期。好了，不做口舌之争了，猜一猜，这个棋局孰胜孰败？这样吧，三界为盘，你命为棋，说不定这次应渊，他会心甘情愿的败。真有意思，我帮你。做你的春秋大梦吧！你个孱弱的莲花精，还妄图杀吾，真是自取其辱。可就算像我这样的莲花精，我也看不起你。我至亲皆是你所杀，此仇不共戴天。你的至亲是吾杀的吗？九旗灭族是那个天帝亲自下发的命令，北冥仙君到战场也是那个天帝调派的。只惜，若不是他要相助应渊，我又何必杀他？你只不过是在为你的利益狡辩而已。吾的利益创造了三界的福祉。这伟帝还真瞧得起我们，居然为我们定制了法器。再这样下去，周身一旦损毁，将会四分五裂。云丹，云丹，这次换我来保护你们。走，快回来，云
们必须掉头回去。来不及了，天兵抓走了严丹，会立刻回去复命。我早就看你有问题，我就应该杀了你。若不是你引来追兵，严丹也不可能被抓走。如果能由我自己换回他，我一定头也不回的跳下去。云墨，你现在杀了他也于事无补。越是这个时候，你越要冷静。一旦冲动的话，严丹只会更危险。早就听说严旦姑娘的奇艺冠绝三界，今日终于有机会和你对弈了。这是应渊兵书上的最后一句。你想利用我破了此局，来防范应渊的调兵布阵，对吗？听严旦姑娘的语气，似乎把吾当成了敌人。证件不同，方可称为敌人。你两次叛主谋私，背负了无数血债。你是三界共仇的罪人，修罗族还清。不错，我还清是三界的罪人。那应渊呢？他可是三界的功臣。他两次背叛你，叫你生不如死的时候，置你于不顾。那他这个功臣，和我这个罪人。孰优孰劣？我与他之间的事情我都清楚。他从来没有负过我。今日我在这里，也是自己的选择。倒是你，除了对得起自己，还对得起谁呢？你究竟使用什么样的方式来威胁陶子期，宁愿放弃自己的性命要帮助你的？吾从来没有威胁过陶子期。好了，不做口舌之争了，猜一猜，这个棋局，孰胜孰败？这样吧，三界为盘，你命为棋，说不定这次应渊，他会心甘情愿的败。真有意思，我帮你，做你的春秋大梦吧。你个孱弱的莲花精！还妄图杀吾，真是自取其辱。可就算像我这样的莲花精，我也看不起你。我至亲皆是你所杀，此仇不共戴天。你的至亲是吾杀的吗？九旗灭族是那个天帝亲自下发的命令，北冥仙君到战场也是那个天帝调派的。只惜，若不是他要相助应渊，我又何必杀他？你只不过是在为你的利益狡辩而已。吾的利益创造了三界的福祉